বন্ধুগণ আজকে আমরা যে বিষয়ে ডিসকাস করব সেটি হচ্ছে এমবেডেড সিস্টেমস আমাদের এই কোর্সের মাধ্যমে আমরা এমবেডেড সিস্টেমস এর নানা রকম খুঁটিনাটি বিষয়ে জানতে থাকব এবং সেক্ষেত্রে যে খান থেকে আমাদের এই কোর্সটি শুরু হচ্ছে সেটি হচ্ছে বিগিনার্স লেভেল থেকে তো এটি আমাদের প্রথম পর্ব এবং প্রথম পর্বে একদমই আমরা বিগিনার্স লেভেল থেকে এমবেডেড সিস্টেমস কাকে বলে এমবেডেড সিস্টেমস জিনিসটা কি সেটা সম্পর্কে একটি সম্মুখ ধারণা করার পর বাকি অ্যাডভান্স পথে এগিয়ে চলব তো প্রথমেই আমরা যেটা জেনে নেব সেটি হচ্ছে এমবেডেড সিস্টেমস এবং জেনারেল পারপাস সিস্টেমস এর মধ্যে ডিফারেন্স বা পার্থক্য কোথায় জেনারেল পারপাস সিস্টেমস বলতে আমরা কি বুঝি আমরা দৈনন্দিকার কাজে যে সমস্ত জিনিসপত্র গুলো ইউজ করে থাকি যেমন ধরুন ডেস্কটপ ল্যাপটপ ট্যাবলেট সেগুলোকে আমরা জেনারেল পারপাস সিস্টেমস এর মধ্যে ফেলে থাকি জেনারেল পারপাস সিস্টেমস এর মধ্যে তাদেরকে রাখা হয় কেন তার কারণ হচ্ছে আমাদের রোজকার যে সাধারণ ব্যবহার যেমন ধরা যাক আমার একটি ইমেল চেক করা আমার একটি ভিডিও দেখা বা সেক্ষেত্রে কোনো ওয়ার্ড ডকুমেন্ট কে এডিট করা এই সমস্ত কাজই কিন্তু হতে পারে আমাদের কম্পিউটার বা ল্যাপটপের মাধ্যমে তো এই কারণে এদেরকে বলা হচ্ছে জেনারেল পারপাস সিস্টেম কিন্তু এমবেডেড সিস্টেমস জিনিসটি কিন্তু জেনারেল পারপাস সিস্টেমস নয় এমবেডেড পারপাস সরি এমবেডেড সিস্টেমস জিনিসটি হচ্ছে খুব বেশি ভাবে একটা অ্যাপ্লিকেশন স্পেসিফিক কম্পিউটিং তার মানে সেখানে কিছু একটা অ্যাপ্লিকেশন থাকবে অথবা কিছু সেট অফ অ্যাপ্লিকেশন থাকবে যেগুলোকে কম্পিউট করা হবে যে সিস্টেমের মাধ্যমে সেটাকে বলা হবে হচ্ছে এমবেডেড কম্পিউটিং সিস্টেম যেমন ধরা যাক আমরা একটি কোনো বহুতল বিল্ডিং এ দাঁড়িয়ে রয়েছি সেক্ষেত্রে বহুতল বিল্ডিং এর নাইন্থ ফ্লোরে আপনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন এবং আপনি একটি লিফট কে কল করছেন সেই লিফটটি বর্তমানে রয়েছে সিক্স ফ্লোরে তো সেক্ষেত্রে আপনার ফ্লোরে যে ডিসপ্লেটি আসে সেই ডিসপ্লেটিতে দেখা যায় যে লিফটটি বর্তমানে সিক্স ফ্লোরে রয়েছে যেই লিফটটি সেভেন্থ ফ্লোর ক্রস করে তখন দেখা যায় ডিসপ্লেতে সেভেন যখন লিফটটি এইট ফ্লোর ক্রস করে তখন ডিসপ্লেতে দেখা যায় এইট এবং ফাইনালি যখন লিফটটি আপনার ফ্লোরে এসে পৌঁছলো অর্থাৎ নাইন্থ ফ্লোরে এসে পৌঁছলো তখন ডিসপ্লেটা হয় নাইন এবং সেই লিফটটির দরজা খুলে যায় অর্থাৎ আপনি যে লিফটটিকে কল করেছিলেন এবং সেই লিফটটি যে আপনার কাছে এসে পৌঁছলো এই যে কাজটা লিফটের মধ্যে হলো তার মাঝখানেও একটি কম্পিউটিং সিস্টেম কাজ করেছে সেই কম্পিউটিং সিস্টেমটাই হলো এমবেডেড কম্পিউটিং তো সেক্ষেত্রে আপনারা বুঝতেই পারছেন যে এমবেডেড কম্পিউটিং এর যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু জেনারেল পারপাস নয় অর্থাৎ এই যে কম্পিউটিং সিস্টেমটা সেই কম্পিউটিং সিস্টেমটা টোটালি ডেডিকেটেড এই এলিভেটার সিস্টেমটাকে কন্ট্রোল করা এবং এলিভেটার সিস্টেমটা কোথায় আছে সেটা উপরে উঠছে না নিচে নামছে সেই জিনিসটাকে ডিসপ্লেতে দেখানো ইত্যাদি এখন প্রশ্ন হতেই পারে যে এমবেডেড সিস্টেমস এর ব্যবহার কোথায় এমবেডেড সিস্টেমস এর ব্যবহার সর্বত্র সেটি কোন লো এন্ড কনজিউমার প্রোডাক্ট হতে পারে যেরকম কোন একটা রিমোট কন্ট্রোল ডিভাইস অথবা আমরা দৈনন্দিন যে টিভি দেখছি সেই ধরনের টিভি অথবা কোন ছোট ইলেকট্রনিক্স এর খেলনা সেখান থেকে সেটা কিন্তু হতে পারে কোন হাই এন্ড ডিভাইসও যেমন ধরা যাক সেটা হতে পারে কোন মিসাইল সেটা হতে পারে কোন এয়ারক্রাফ্টের এর অংশবিশেষ সেটা হতে পারে কোন টেলিকমের ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি অর্থাৎ এমবেডেড সিস্টেম বলতে আমরা যেটা বোঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে একটি প্রোডাক্টের ভেতরে যে কম্পিউটিং পাওয়ারটা রয়েছে অর্থাৎ কম্পিউটার ইনসাইড আ প্রোডাক্ট গিভস ইউ দা এম্বেডেড সিস্টেম রাইট এখন এই এম্বেডেড সিস্টেম এর যদি আমাকে কোন টেকনিক্যাল সংজ্ঞা দিতে হয় তাহলে পরে তাকে আমি কি বলবো সেক্ষেত্রে আমরা এমব্রয়ডারি সিস্টেম কে বলে থাকি হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার এর কো ডিজাইন অর্থাৎ হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার দুটো সম্পর্কে ধারণা এমব্রয়ডারি সিস্টেম এর ইঞ্জিনিয়ারদের কিন্তু রাখতে হবে এই সফটওয়্যারটি কি হবে না এই সফটওয়্যারটা হবে একটা কোন পার্টিকুলার কাজের জন্য ডেডিকেটেড সেই সফটওয়্যারটা কোথায় লেখা থাকবে 
সফটওয়্যারটা লেখা থাকবে হচ্ছে একটি সিপিউর মেমোরির মধ্যে সিপিউ বলতে আমরা এখানে কি বোঝাচ্ছি কিছু মাইক্রো প্রসেসর অথবা মাইক্রো কন্ট্রোলারের কথা এবং এই মাইক্রো প্রসেসর বা মাইক্রো কন্ট্রোলারের মধ্যে যে ধরনের মেমোরি গুলো রয়েছে যেরকম সেটা হতে পারে ফ্ল্যাশ মেমোরি সেটা হতে পারে ইই প্রম মেমোরি সেটা হতে পারে ই প্রম মেমোরি সেটা হতে পারে ম্যাস প্রম সেই যে মেমোরি গুলো রয়েছে সেই মেমোরিটার মধ্যে ওই সফটওয়্যারটাকে আমরা এমবেড করে দিচ্ছি দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ বিকামিং অ্যান এমবেডেড সিস্টেম এখন এই হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের কোর ডিজাইন বলতে আমরা ঠিক কি বোঝাতে চাইছি রাইট হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের কোর ডিজাইন বলতে গেলে আমাকে দেখতে হবে যে এমবেডেড সিস্টেম এর ডেভেলপমেন্টের যে সাইকেলটা সেই সাইকেলটা ঠিক কিরকম তো যে কোনো প্রজেক্টের প্রথম সাইকেল হলো ইউজার রিকোয়ারমেন্ট তৈরি করা তো এখানে দেখুন বন্ধুরা আমরা প্রথমে যেটা নিচ্ছি সেটা হচ্ছে ইউজার রিকোয়ারমেন্ট অথবা গ্যাদার করছি স্পেক্স স্পেক্স বলতে আমরা কি বোঝাতে চাইছি যে কি কি ধরনের ইনপুট থাকবে সেই ইনপুট এর উপরে কি কি ধরনের প্রসেসিং হবে সেই প্রসেসিং হওয়ার পর আমরা কি কি ধরনের আউটপুট পাবো এই পুরো গ্যাদারিং অফ রিকোয়ারমেন্ট যেটা সেটাকে আমরা বলছি স্পেক্স রিকোয়ারমেন্ট অথবা ইউজার কে রিকোয়ারমেন্ট যেটা আমার দরকার সেটা এই রিকোয়ারমেন্টটা যখন আমার গ্যাদার করা হয়ে গেল তার পরের কাজ যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই ইউজার রিকোয়ারমেন্ট কে দুটো ভাগে ভাগ করা একটা হচ্ছে হার্ডওয়্যারের রিকোয়ারমেন্ট এবং অপরটি হচ্ছে সফটওয়্যারের রিকোয়ারমেন্ট এই হার্ডওয়্যারের রিকোয়ারমেন্ট এবং সফটওয়্যারের রিকোয়ারমেন্ট কিন্তু একা একা ডিসাইড করা যাবে না কেন কি হার্ডওয়্যারের রিকোয়ারমেন্ট ডিপেন্ড করবে সফটওয়্যারের ওপর সফটওয়্যারের রিকোয়ারমেন্ট এগেন ডিপেন্ড করবে হার্ডওয়্যারের ওপর এমনই হার্ডওয়্যার কে বাঁচতে হবে যে হার্ডওয়্যারে ওই পার্টিকুলার সফটওয়্যারটি কাজ করতে পারে এমনই সফটওয়্যার বাঁচতে হবে যে সফটওয়্যারটি ওই পার্টিকুলার হার্ডওয়্যারে ফিট হতে পারে ওকে তারপরে যখন আমাদের এই হার্ডওয়্যারের রিকোয়ারমেন্ট এবং সফটওয়্যারের রিকোয়ারমেন্ট দুটো পদ্ধতি ডিসাইড হয়ে গেল তখন হার্ডওয়্যারের দিক থেকে আমরা কি কাজে এগোতে পারি না সার্কিট ডিজাইন সার্কিট ডিজাইন বলতে সার্কিটের ছবিটা আঁকা সার্কিটের ছবিটা যেটা আমরা আঁকবো সেটা কোনো সফটওয়্যারের মাধ্যমে হতে পারে অথবা সেটা কোনো পেন পেন্সিল পেনের মাধ্যমে বা পেপারের মাধ্যমে সেটা হতে পারে তো সার্কিটটাকে ডিজাইন করা বা সার্কিটটাকে একে ফেলা হচ্ছে হার্ডওয়্যার রিকোয়ারমেন্টের পরের কাজ ঠিক যে সময় হার্ডওয়্যারের বন্ধুরা সার্কিটটাকে ডিজাইন করছে ঠিক একই সময় সফটওয়্যারের বন্ধুরা কি করবে সেই পার্টিকুলার সফটওয়্যারটাকে ডিজাইন করবে সফটওয়্যার ডিজাইন বলতে আমরা কি বুঝতে পারছি এখানে যে পার্টিকুলার অ্যালগোরিদমটা আমাদের এই প্রজেক্টের জন্য লাগবে সেই অ্যালগোরিদমটাকে ডিজাইন করা যে এটার যদি কোনো কন্ট্রোল রূপে ইয়েস পাই তাহলে কি করব কন্ট্রোল রূপে যদি নো পাই তাহলে কি করব এই সমস্ত ধরনের যে ডিসাইড করা এই সমস্ত ধরনের যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সিস্টেমটাকে চিন্তা করা সেটাকে বলা হচ্ছে অ্যালগোরিদম ডিজাইন রাইট তাহলে যখন হার্ডওয়্যারের বন্ধুরা সার্কিট ডিজাইন করলো ঠিক একই সময় সফটওয়্যারের বন্ধুরা प्रथम সিলেক্ট করেছি সেই সফটওয়্যারের উপরে বেস করে এখানে কিন্তু কোডের জেনারেশনটা কমপ্লিট হচ্ছে তো আমাদের এই সার্কিট ইমপ্লিমেন্টেশন যখন কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে তারপরেই পদ্ধতি যেটা সেই পদ্ধতিতে আমাদেরকে আসতে হবে হচ্ছে সার্কিটটাকে টেস্ট করা সার্কিটটাকে টেস্ট করা বলতে আমরা এখানে কি বোঝাতে চাইছি যে সার্কিটের টেস্টিং বলতে আমরা যেটা বলছি সেটা হলো যে সমস্ত কম্পোনেন্ট গুলো সার্কিটের মধ্যে যথার্থভাবে লেগে আছে কিনা তাদের মধ্যে কোনো ওপেন সার্কিট রয়েছে কিনা কোন জায়গাতে শর্ট সার্কিট হয়ে গেছে কিনা এই সমস্ত জিনিসপত্র গুলোকে যখন আমরা টেস্ট করছি তখন সেটাকে আমরা বলছি হার্ডওয়্যারের টেস্টিং প্রোটোটাইপটা ডেভেলপ করলাম হার্ডওয়্যার 
এবং প্রোটোটাইপ ডেভেলপ করার পর সেই হার্ডওয়্যারটাকে টেস্ট করছি যখন এই হার্ডওয়্যারটা টেস্ট করা হচ্ছে তখন একই সময় সফটওয়্যারের দিকে যে কোডটি লেখা হয়েছিল সেই কোডটিকেও কিন্তু টেস্ট করা দরকার যে তার মধ্যে কোনো সিনট্যাক্স এরার রয়েছে কিনা তার মধ্যে কোনো লজিক্যাল এরার রয়েছে কিনা সেটি টাইম মতন এক্সিকিউট করছে কিনা এই সমস্ত জিনিসপত্র গুলো কিন্তু তখন কোডটাকে টেস্টিং বা সফটওয়্যারের মাধ্যমে সেই টেস্টিং টা করা হচ্ছে তাহলে একদিকে আমাদের হার্ডওয়্যারের টেস্টিং কমপ্লিট হয়ে গেল অপরদিকে আমাদের সফটওয়্যারের টেস্টিং ও কমপ্লিট হয়ে গেল এর পরের কাজটা কি এর পরের কাজ হচ্ছে আমাদের হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার দুজনকে একসাথে ইন্টিগ্রেট করা এই যে পদ্ধতি এই পদ্ধতিটাকে বলা হয় সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন অর্থাৎ আমাদের যে কোডটি আমরা লিখেছি সেই কোডটিকে হার্ডওয়্যারের মধ্যে এমবেড করে দেওয়া যখন আমাদের এই সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন পার্টটিও কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে তার পরবর্তী কাজ হচ্ছে আমাদের সিস্টেম টেস্টিং তো এক্ষেত্রে কথা উঠতে পারে যে আমার যখন হার্ডওয়্যারটা অলরেডি টেস্ট হয়ে গেছে সফটওয়্যারটাও অলরেডি টেস্ট হয়ে গেছে তাহলে আমার সিস্টেমটা টেস্ট করার প্রয়োজন কি এক্ষেত্রে এই সিস্টেম টেস্ট করাটা একান্ত প্রয়োজনীয় তার কারণ হচ্ছে যখন আমরা হার্ডওয়্যারটিকে টেস্ট করেছিলাম তখন কিন্তু এটা টেস্ট করা হয়নি যে এই হার্ডওয়্যারের মধ্যে যখন ওই সফটওয়্যারটা এমবেড হচ্ছে তখনও কি হার্ডওয়্যারটা ঠিক মতন কাজ করতে পারছে এবং একইভাবে আমরা এই যখন সফটওয়্যারটা টেস্ট করেছিলাম তখন কিন্তু এটা আমরা টেস্ট করিনি যে এই সফটওয়্যারটা যখন অ্যাকচুয়াল হার্ডওয়্যারের মধ্যে চলে যাবে তখনও কি সে তার কার্যকারিতা বজায় রাখতে পারছে অর্থাৎ হার্ডওয়্যারের মধ্যে সফটওয়্যারটা এমবেড করার পরও সেরা একে অপরকে প্রকৃত কাজ করতে পারছে কিনা সেটিকে যখন আমার টেস্ট করতে হবে সেটি আমার আসবে হচ্ছে সিস্টেম টেস্টিং এর মধ্যে অর্থাৎ আমাদের এক্ষেত্রে তিন ধরনের টেস্টিং মেনলি দেখা যাচ্ছে একটা হচ্ছে হার্ডওয়্যার লেভেলের টেস্টিং অপরটি হচ্ছে সফটওয়্যার লেভেলের টেস্টিং এবং তৃতীয়টি হচ্ছে সিস্টেম লেভেলের টেস্টিং এছাড়াও বন্ধুরা ইন্ডাস্ট্রিতে নানা রকম টেস্টিং হয়ে থাকে যেমন ধরা যাক হতে পারে আলফা টেস্টিং যেমন হতে পারে বিটা টেস্টিং যেমন হতে পারে ব্ল্যাক বক টেস্টিং যেমন হতে পারে রিগ্রেশন টেস্টিং তো সেক্ষেত্রে আমরা যখন টেস্টিং পর্যায়ে আসব এমবেডেড সিস্টেমস এর তখন সেখানে আমরা নানা রকম টেস্টিং এর মধ্যে কি পার্থক্য কখন কোনটা করা হয় সে বিষয়ে বিস্তারিত ডিসকাস করব। এই পর্বের মাধ্যমে আমরা যেটা চেষ্টা করলাম সেটা হচ্ছে এমবেডেড সিস্টেম ডিজাইন এবং এমবেডেড সিস্টেম জিনিসটা কি এবং সেটা কি করে জেনারেল পারপাস সিস্টেম এর থেকে ডিফারেন্ট সেইটা সম্পর্কে আপনাদেরকে একটি ধারণা দেওয়া এবং আশা করা যায় আপনারা সেই ধারণাটা লাভ করেছেন এবং আমরা এর পরবর্তী যে পর্ব আসবে সেই পরবর্তী পর্বে আমরা ডিসকাস করব বিভিন্ন ধরনের এমবেডেড সিস্টেম এর ইমপ্লিমেন্টেশনের ব্যাপারে সেটা হার্ডওয়্যার বেসড সিস্টেম হতে পারে সেটা সফটওয়্যার বেসড সিস্টেম হতে পারে সেক্ষেত্রে কোনটার কি অ্যাডভান্টেজ কোনটার কি ডিসঅ্যাডভান্টেজ সেটা আমরা পরবর্তী পর্বে ডিসকাস করব ও বন্ধুরা এই পর্বে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ